ሰላም ሰላም እንደናችሁ ሰላም ናችሁ የሜሮኔ በዛሬ ቪዲዮ አንድ የወለጋ የኦርሞ ባህል ምግብ አሰራር ነው ማሳያችሁ የምግቡ ስም አፋኝ ይባላል ወይም ደሞ ባፋ ነው ሮሞ ኡካምሳ እንለዋለን ይሄ ምግብ በወለጋ አካባቢ በጣም የታወቀ ምግብ ነው ስፔሻሊ ደሞ ወደ ቀለም ወለጋ ደም ይደሉ አካባቢ አፋኝ ነው ደሞ ኡካምሳውን ለማስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች ቀይ ስጋ ምንም ጮማ አይደለበት ቀይ ስጋ መሆን አለበት ዝንጅብል ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ ቃሪያው ደሞ ትንሽዋ ቃሪያ መሆን አለበት በጣም መታቀጥል ሀገር ቤት ስንጭ ሆነ ምን ነው ቃሪያው ሌላ ስም ይኖር አይኖርው አላቅም ቅቤ ያስፈልጋል እናም ደሞ ጮ ያስፈልጋል አንዳንድ ሰዎች ዘይት ይጠቀማሉ ሱም ይቻላል እንደ የፍላጎት ነው ሶ መጀመሪያ መከሙን ለማብሰል በጋለ ድስት ስጋውን እናበስላለን የተፈጨ ስጋ አገር ቤት በጭ ነው የሚከተፈው ግን እኔ በማሽን እየፈጨውት ስጋው እየበሰለ ያለ ነጭ ሽንኩርቱ ቃሪያውና ዝንጅብሉን ከተፋለው ሶስቱን በተራየ ቃኑ ማስቀምጠው አንድ ላይ ስለማይገባ ማለት ነው ድስቱ ላይ ሲጋ ትንሽ ጫራኩኝ ስጋው እየወሰለ ያለ ትንሽ ዘይት ማረግ ይችላል ወይ ትንሽ ቅቤ ጣል ማረግ እኔ ግን ቅቤም ለመጨረሻ ነው ያስቀምጥኩት ጋውን በየጊዜው ያማስልኩት ነው ያበሰልኩት ደሞ የተፈጨ ስጋ አንድ አንድ ጊዜ የመቋቋል ጸባይ ስላለው እሱንም አፍሪካ ከሳልብን በደም ብምኮከውሎ ከበሰለ በኋላ ነው ቃሪያ ምን አስቀባው ስጋው በደም በስሏል ቃሪያውን አስቀባለሁ በደም እንዳቃጥላችሁ ከፈለጋችሁ የቃሪያውን ፍሬ አውጡት እሱ ነው በጣም የሚያቃጥለው ቃሪያውን ብዙ ማብሰላ ያስፈልግም 3 አራት ደቂቃ ይበቃል ከዛ በኋላ ዝንጅብሉን ጨምራለሁ ዝንጅብሉን ጨምርኩኝ እሱም ትን ለጥቂት ደቂቃ ከተዋሃደ በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ
እዚህ ጋር ነጭ ኩቱን ጨመርኩኝ እሱም ብዙ መብሰል የለበትም ሁለት ሶስት ደቂቃ ይበቃዋል ከዛ በኋላ ቅቤም ጨመራለሁ ይመጣራሻ ላይ ጨርሻ ላይ ቅቤ ጨምራለሁኝ ቅቤውን ከስጋው ጋር መጀመሪያ ስጋው ማብሰል ስንጀምር ከሱ ጋር ማብሰል ይቻላል እንደ ፍላጎት ነው ምጨርሻ ላይ ማድረግ ይቻላል ቅቤ መጠቀም ለማትፈልጉ ሰዎችም ዘይት መጠቀም ትሻላችሁ ከዛ ጨውን ቀብሰን ጨው መጨመር የሚያስፈልግ ከሆነ ጨውን ጨምራለን እኔ ትንሽ መረቅ አርኩበት ውሃ ጨመርኩኝ ምጨርሻ ላይ በባህል ውሃ ይጨመርም ያለው ውሃ ነው የሚሰራው ግን እኔ መረቅ እንዲኖር ስለፈለኩኝ ትንሽ ውሃ ጨመርኩበት ይሄው አፋኝ ተሰርቷል ቃል ይሄን ይመስላል ሀገር ቤት ከበቆሎ እንጀራ ጋር ነው የሚበላው ከትኩስ በቆሎ እንጀራ ጋር ደሞ ጠጅ አብሮት ይቀርባል እኔ ግን የበቆሎ እንጀራ ስለሌለኝ በጤፍ እንጀራ ነው የምበላውና ለምን አፋኝ እንተባለ ወይ ደሞ ኳምሳ እንደተባለ አሳያችኋለሁ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ዚጋ እንጀራውን አዘጋጅቻለሁ በትልቅ ሳህን ቢሆን ይመረጣል ድሮ ሀገረ ቤት ማስተዋወሰው በትልቅ ትሪ ወይ በትልቅ ሳህን እንጀራ ተዘርግቶ አፋኙ የተሰራ አፋኝ ይደረግበትና ከዛ በላዩ ላይ እንጀራ ይደረጋል በእንጀራ ይሸፈናል ማለት ነው እሱ ነው አፋኝ የሚባለው ስሙን ከዛ ነው የመጣው ከዛም ጠጅ ማብሮት ይቀርባል እናም ደሞ እንደዛው በትኩስ ነው የሚበላው ቀዝቀዝ ካለ ስለማይቃጥል በትኩስ ነው የሚበላው ብዙ ጊዜ እንደ ባህል መዳኔት ለጉንፋን ወይ ደሞ ሰው ብርድ ሲመታው ምናምን እንደ ባህል መዳኔት የሚጣቅማል እናም ስራም ይሄን ይመስላል ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ላይክ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ አዲስ ከሆናችሁ እንደሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰብ እንሁን በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ሰላም ሁኑ